ഇമാം നോവി തങ്ങൾ വിശദീകരിച്ചത് മഹത്വങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചത് നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകുന്ന സാമഗ്രികൾ കൂടുതൽ കരുതുക എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് സാധനം മറ്റുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കാവുന്ന രീതിയിൽ വളരെ പിശുക്കിയാവരുത് എന്നർത്ഥം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഹജ്ജിന് വേണ്ടി സാധന സാമഗ്രികൾ വാങ്ങുമ്പോൾ വില പേശാൻ പാടില്ല എന്ന് മഹാന്മാർ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇഹ്റാമിന്റെ ഡ്രസ് വാങ്ങുന്നു വില പേശരുത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കടക്കാരൻ പറഞ്ഞ വിലക്ക് നമ്മൾ വാങ്ങണം എന്നല്ല അതിന്റെ അർത്ഥം നമുക്ക് അടുത്ത കടയിൽ പോയി നോക്കാം അതിന് വിരോധമില്ല നമ്മളത് വിലപേശി തർക്കിച്ച് തർക്കിച്ച് അവിടെ ഒരു പിശുക്കൻ സ്വഭാവം പ്രകടിപ്പിക്കരുത് എന്നതുപോലെ തന്നെ കൂട്ടുചേരാതിരിക്കാനാണ് നല്ലത് എന്ന് പ്രത്യേകം പറയാൻ കാരണം ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒന്നിച്ച് ഗവൺമെന്റ് ഗ്രൂപ്പിൽ പോകുന്ന ആളുകൾ ഒരു കവറിൽ ആളുകൾ അഞ്ചു പേര് ഒരു കവറിൽ ഉദാഹരണം എത്ര പേരാണെങ്കിലും ഓരോ കാലഘട്ടത്തിൽ ഓരോ സന്ദർഭത്തിൽ മാറ്റം വരും അഞ്ചോ ആറോ പല രീതിയിലാകാം അത് എത്രയാണോ ഒരു കവറിൽ ഉള്ളത് എങ്കിൽ ആ കവറിൽ ഉള്ള ആളുകൾ ഒന്നിച്ച് റൂമിൽ താമസിക്കേണ്ടി വന്നാൽ അവർ ഒന്നിച്ച് ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യേണ്ടി വരുമ്പോൾ ഒന്നിച്ച് സാധനം വാങ്ങി ഒന്നിച്ച് പാകം ചെയ്ത് ഒന്നിച്ച് ഭക്ഷിച്ച് അതിന്റെ ചെലവുകൾ വീതിച്ചെടുക്കുക ചെയ്യാം അപ്പൊ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരാൾ കൂടുതൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നവനും ഒരാൾ കുറച്ച് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നവനും ആകുമ്പോൾ ഈ കുറച്ച് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നവൻ കൂടി പണം എടുക്കുമ്പോൾ എന്റെ പണം കൊണ്ട് കൂടിയാണല്ലോ അവൻ കൂടുതൽ ഭക്ഷിക്കുന്നത് എന്നൊരു തോന്നലുണ്ടാവാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് കൂട്ടുചേരരുത് എന്ന് പറയുന്നത് അതൊക്കെ സഹിക്കാനും പൊറുക്കാനും കൂടെ നിൽക്കാനും തയ്യാറുണ്ടെങ്കിൽ കൂട്ടുചേർന്ന് തന്നെ പോകാം അതുപോലെ തന്നെ നല്ല വാഹനം ഒരുക്കുക അത് ഇന്നത്തെ കാര്യത്തിൽ പ്രത്യേകം നമ്മൾ പറയേണ്ടതില്ല അതിപ്രധാനമായ മറ്റൊന്നാണ് പഠനം ഹജ്ജിന്റെ പഠനം ഒരു മനാസിക കയ്യിൽ വെക്കണമെന്നും അഥവാ ഹജ്ജിന്റെ വിവരണമുള്ള ഒരു പുസ്തകം കൈവശം വെക്കണമെന്നും അത് നമ്മൾ പരിശോധിച്ചുകൊണ്ട് ഓരോ സന്ദർഭത്തിലും പഠിച്ച് പ്രവർത്തിക്കണമെന്നും പ്രത്യേകം പറയുന്നു പഠനം വളരെ പ്രധാനമാണ് പഠിക്കാതെ പോയത് കൊണ്ട് ഒരു പ്രയോജനമില്ല ചില ആളുകൾക്ക് തോന്നും ഇമാ നോവി തങ്ങൾ ഈനാഹിൽ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ ചില ആളുകൾ ഈ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് കാണാമല്ലോ അവരെ കണ്ടുകൊണ്ട് നമുക്കങ്ങ് അനുകരിച്ചാൽ പോരെ എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവരുണ്ടാവും ഒരിക്കലും അത് ചെയ്യരുത് തെറ്റാണ് ആ ഒരു സമീപനം നമുക്ക് ചെയ്യാൻ തോന്നിയാൽ തന്നെ അത് ജഹ്ലുൻ കബീഹുൻ എന്നാണ് മഹാനവറുകൾ ഉദ്ധരിച്ച പദം ഏറ്റവും വലിയ വിഡ്ഢിത്തമാണ് അത് ഒരിക്കലും അത് ചെയ്യരുത് നമ്മൾ തന്നെ സ്വന്തം പഠിച്ചു ചെയ്യണം കാരണം പല മധുഹബുകാർ അവിടെ ഉണ്ടാവും വിവരമില്ലാത്തവരുണ്ടാവും അവർ ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഒരിക്കലും ചെയ്തുകൂടാ അതുപോലെ നല്ല കൂട്ടുകാരനെ കൂടെ കൊണ്ടുപോവുക നന്മയിൽ നമ്മളെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന മറന്നാൽ നമുക്ക് ഓർമ്മിപ്പിക്കാൻ സൗകര്യമുള്ള നല്ല ഒരു കൂട്ടുകാരനെ നാം കൂടെ കൂട്ടണം യാത്രയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ശ്രദ്ധേയമായ കാര്യമാണ് നമ്മൾ കച്ചവട ചിന്ത ഒഴിവാക്കണമെന്നത് നമ്മൾ ഒരുപാട് പണം ചെലവഴിച്ച് വിദേശത്ത് പോയി തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഇലക്ട്രോണിക് സാധനങ്ങളോ ഇവിടെ മാർക്കറ്റിൽ വിറ്റാൽ കൂടുതൽ പണം കിട്ടുന്ന സാധനങ്ങളോ തിരികെ കൊണ്ടുവന്ന് അത് വിറ്റ് ഈ യാത്രയുടെ പണം നമുക്ക് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാം എന്നൊരു തോന്നലുണ്ടെങ്കിൽ അത് കച്ചവട ചിന്തയാണ് നമുക്ക് മക്കൾക്ക് വേണ്ടി വല്ല പാരിതോഷികളും കൊണ്ടുവരാം പക്ഷെ ഒരു കച്ചവട ചിന്തയിൽ ഈ ചെലവായ പണം ലാഭിക്കണമെന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു കച്ചവട ബോധത്തോടു കൂടി നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്നത് ഈ ഹജ്ജിന്റെ പവിത്രതയെ ബാധിക്കുമെന്ന് മഹത്വങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നതുപോലെ തന്നെ യാത്ര ചെയ്യുന്ന ദിവസം ഏറ്റവും നല്ല ദിവസം വ്യാഴാഴ്ച അതുപോലെ രാവിലെ സമയം അല്ലെങ്കിൽ തിങ്കളാഴ്ച ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പക്ഷെ അതൊന്നും നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇന്ന് പ്രായോഗികമല്ല കാരണം ഫ്ലൈറ്റ് ടൈമിനനുസരിച്ച് ആ തീരുമാനിച്ച സന്ദർഭത്തിൽ നമ്മൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി പോകേണ്ടി വരും അതുകൊണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഇതിൽ എടുത്തു പറയേണ്ടത് തോപയും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പഠനവും ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ വളരെ പ്രധാനമായി നിങ്ങൾ നോക്കുക പിന്നെ ഒരുക്കങ്ങൾ നാം കയ്യിൽ വെക്കേണ്ട സാധനങ്ങളും മറ്റുമൊക്കെ സ്വാഭാവികമായി നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കണം എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കൈവശം വെക്കേണ്ടത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പൊ സാധാരണ ഗതിയിൽ യാത്ര പോകുന്ന ഒരാൾ ലഗേജ് പരമാവധി കുറക്കുന്നതാണ് ലഗേജിന്റെ എണ്ണം കുറക്കുക ഇന്ന് എല്ലാ സാധനങ്ങളും അവിടെ കിട്ടും അപ്പൊ ലഗേജ് പരമാവധി കുറയ്ക്കുക അത്യാവശ്യ സാധനങ്ങൾ മാത്രം കരുതുക അതുപോലെ തന്നെ ലഗേജിന്റെ എണ്ണം കുറയ്ക്കുക ഇന്നിപ്പോ ഗവൺമെന്റ് പ്രത്യേകമായി ലഗേജ് ഇത്രയും ഉണ്ടാകാവു കൃത്യമായ തൂക്കവും കണക്കും ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എന്റെ കണക്ക് കൃത്യമായി ഇതിൽ പറയാത്തത് ഓരോ വർഷം കഴിയുമ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും എന്നതുകൊണ്ടാണ് അതുപോലെ തന്നെ എണ്ണം കുറയ്ക്കുക വ്യക്തമായി നമുക്ക് നമ്മുടെ ബോക്സിന് മേൽ പേരെഴുതാൻ കഴിയണം നമുക്കറിയാവുന്ന ഭാഷയിലും ഇനി ആർക്കെങ്കിലും നമ്മുടെ ബോക്സ് കിട്ടിയാൽ അല്ലെങ്കിൽ ബാഗ് കിട്ടിയാൽ അവർക്ക് നമ്മളെ ബന്ധപ്പെടാൻ കഴിയുന്ന
എന്ന പോലെ തന്നെ ചെറിയ ബാഗ് ഒരു ചെറിയ ബാഗ് നമ്മുടെ അത്യാവശ്യ യാത്രാ ഡോ ഡോക്യുമെന്റ്സ് യാത്രാ രേഖകൾ അത് നമ്മുടെ കൈവശം വെക്കാൻ ചെറിയ ബാഗ് അത് പാസ്പോർട്ട് അടക്കമുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട രേഖകളായിരിക്കും അത് എവിടെയും വെക്കരുത് അത് തോളത്ത് തൂക്കിയിടത്തക്ക രീതിയിലായാൽ ബാത്റൂമിൽ പോകുമ്പോൾ പോലും നമുക്കത് കൈവശം വെക്കാൻ കഴിയും എവിടെയെങ്കിലും വെച്ച് മറന്നാൽ തിരിഞ്ഞാൽ മറ്റൊരാൾ എടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ പരസ്പരം മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതുകൊണ്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് പിന്നെ അന്യ നാട്ടിൽ നമ്മൾ സഹിക്കേണ്ടി വരും ആ ബുദ്ധിമുട്ട് ഇല്ലാതിരിക്കാനാണ് ഇക്കാര്യം സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എന്നതുപോലെ ചെരുപ്പ് സൂക്ഷിക്കാൻ ഹറമിലൊക്കെ അകത്ത് ചെരുപ്പ് കൊണ്ടുപോകാം പള്ളിക്കകത്ത് രണ്ട് പള്ളിയിലും മദീനത്ത് ഹറമിലും മക്ക ഹറമിലും ചെരുപ്പ് കൊണ്ടുപോകാം അപ്പോൾ ചെരുപ്പ് സൂക്ഷിക്കാൻ ഒരു ചെറിയ സഞ്ചി നമ്മൾ കൈവശം വെക്കുന്നത് വൃത്തി കാത്ത് സൂക്ഷിക്കാൻ ഉപകരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് കുത്തിവെപ്പിന്റെയും മറ്റ് അനുബന്ധവുമായ ഒരുപാട് രേഖകളുണ്ടാവും ഈ രേഖകളൊക്കെ നമ്മുടെ ബാഗിൽ നമ്മുടെ ഐഡന്റിറ്റി കാർഡ് അടക്കം നമ്മൾ എപ്പോഴും കൈവശം വെക്കണം കാരണം എവിടെ നമ്മൾ വീണാലും നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും അപകടം പറ്റിയാലും നമ്മളെ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുന്ന ഒരവസ്ഥ ഈ ഐഡന്റിറ്റി കാർഡിലൂടെ മാത്രമേ ഉണ്ടാവൂ അപ്രകാരം തന്നെ മരുന്നുകൾ സാധാരണ രോഗിയായ ആളാണെങ്കിൽ അയാൾ പോകുന്നതിന്റെ ഏകദേശം ഒരു ആഴ്ച മുമ്പെങ്കിലും ഒരു ഡോക്ടറെ കണ്ട് ശരിക്കൊരു വിശദ പരിശോധന നടത്തി ഒരു പത്ത് നാൽപ്പത് ദിവസത്തേക്ക് ഞാൻ പുറത്ത് പോവുകയാണ് ഈ വിദേശയാത്രയിൽ ഉപയോഗിക്കേണ്ട മരുന്നുകളൊക്കെ കുറിച്ച് വാങ്ങി ആ മരുന്നുകളൊക്കെ സൂക്ഷിക്കുക അത്യാവശ്യം നമുക്ക് വല്ല പനിയോ വയറിളക്കമൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ആ ബുദ്ധിമുട്ട് ഒഴിവാക്കാൻ അത്യാവശ്യം അതിന് പറ്റിയ മരുന്നുകൾ നമ്മൾ കൈവശം വെക്കുന്നത് പെട്ടെന്ന് ഒരു ഡിസ്പെൻസറിയിലേക്ക് ഓടിപ്പോകുന്നത് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റും ആ സമയത്ത് നമുക്ക് തവാഫ് ചെയ്യാനോ ഹരമിൽ പോകാനോ സമയം കിട്ടും എന്നർത്ഥം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ അത്യാവശ്യ സാധനങ്ങൾ തെസ്ബീഖ് മാല ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ജോഡി വസ്ത്രങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ കൈലിമുണ്ട് സോക്സ് സ്വെറ്റർ സ്വെറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ തണുപ്പ് മദീനയിൽ വരുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ അക്കാലത്താണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ സ്വെറ്റർ വേണ്ടി വരും അതുപോലെ തന്നെ തണുപ്പിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന വസ്ത്രങ്ങൾ വേണ്ടി വരും ജെല്ലി ശരീരം പൊട്ടുന്നതിന് ചുണ്ടൊക്കെ പൊട്ടുന്നതിന് തേക്കുന്ന പ്രത്യേക ജെല്ലി വേണ്ടി വരും ഒരു മുസാഫ് നമ്മൾ കൈവശം വെക്കുന്നത് നല്ലതാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് മുസാഫ് വാങ്ങിച്ചാലും മതി അതുപോലെ തന്നെ മനാസിക് ഹജ്ജിന്റെ വിഷയങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുന്ന ഒരു ദിക്ര ദു ആ പുസ്തകം നിങ്ങൾ എന്തായാലും കൈവശം വെച്ചിരിക്കണം പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഫോൺ നമ്പറുകളും അവരെ കന്നഡയ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളുകളാണെങ്കിൽ കന്നഡ ഇല്ലാതെ ഒന്നും വായിക്കാൻ പറ്റാത്ത ആളുകളാണെങ്കിൽ ഒരു എക്സ്ട്രാ കന്നഡയും കൂടി കരുതുന്നത് നല്ലതാണ് കാരണം ഒരു കന്നഡ ചിലപ്പോൾ പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഒന്നുകൂടിയൊക്കെ കൂടുതൽ കരുതുന്നത് നല്ലതാണ് പിന്നെ ഈ ലഗേജ് ഒക്കെ പാക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ട് ബാഗിലാണ് വെക്കുന്നതെങ്കിൽ ഒരേ സാധനം ഇപ്പൊ മരുന്നൊക്കെ ഒരേ സാധനം ഒരേ ബാഗിൽ വെക്കുന്നതിന് പകരം ഒരേ സാധനം രണ്ടിലും ആക്കി ബാഗിച്ചു വെച്ചാൽ ഒന്ന് നട്ടപ്പെട്ടാലും കുറച്ചൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാവും ലഗേജ് നട്ടപ്പെടുക എന്നുള്ളതൊന്നും അപൂർവ സംഗതികളല്ല ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിച്ചേക്കാം ചിലപ്പോൾ ഒരു ലഗേജ് നമുക്ക് സമയത്തിന് കിട്ടിയില്ല കുറെ ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടേ കിട്ടി എന്ന് വരും അപ്പോൾ മരുന്നുള്ള പെട്ടിയാണ് നട്ടപ്പെട്ടതെങ്കിൽ നമുക്ക് മരുന്ന് കഴിക്കാൻ കഴിയാതെ വരും അപ്പോൾ നാൽപ്പത് ദിവസത്തേക്കുള്ള മരുന്ന് ഇരുപത് ദിവസത്തേക്കുള്ള മരുന്ന് ഒരു പെട്ടിയിലും ഇരുപത് ദിവസത്തേക്കുള്ള മരുന്ന് ഒരു പെട്ടിയിലും അത്യാവശ്യം ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസം കഴിക്കാനുള്ള മരുന്ന് നമ്മുടെ കൈവശമുള്ള ബാഗിലുമൊക്കെ വെച്ച് അതൊക്കെ വളരെ സൂക്ഷ്മത പാലിച്ച് ബുദ്ധിപൂർവ്വം ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഗുണങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് ലഭ്യമാകും ഇതൊക്കെ ഒരുപാട് വർഷം പോയ ആളുകളുടെ പരിചയത്തിന് അടി പരിചയത്തിന്റെയും അനുഭവങ്ങളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഹജ്ജിമാരോട് പറയുന്നത് ചിലർക്ക് തോന്നും ഇതൊന്നും വിശദീകരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഞങ്ങൾക്ക് ഹജ്ജിന്റെ കർമ്മങ്ങളെ പഠിക്കേണ്ടതുള്ളൂ എങ്കിൽ പോലും പ്രായോഗികമായ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഹജ്ജ് കമ്മിറ്റിയൊക്കെ ഈ പ്രായോഗിക ക്ലാസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ അവർ എസ്കലേറ്റർ കയറുന്നത് മുതൽ ബാത്റൂമിൽ എങ്ങനെ പെരുമാറണം എന്നത് മുതൽ ബസ്സിൽ എങ്ങനെ കയറണം എന്നത് മുതൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എയർപോർട്ടിലെ നിയമങ്ങളും സെക്യൂരിറ്റി സംവിധാനങ്ങളും ആശുപത്രിയിലേക്ക് പോകേണ്ടതിനെ കുറിച്ചും എല്ലാം അവർ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ ഒരു യാത്രയിൽ അത്യാവശ്യമാണ് നമ്മളിവിടെ അത്ര വിശദമായി ഒന്നും ഭൗതിക കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുന്നില്ല മറിച്ച് നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ട അതിപ്രധാനമായ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അക്കാര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് സൂക്ഷിച്ച് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഹാജിമാരും ഹജ്ജമ്മമാരും ഭംഗിയായി ഈ കർമ്മം നിർവഹിക്കാൻ ഈ സമയം ഉപയോഗപ്പെടുത്തണം എന്നുകൂടി സാന്ദർഭികമായി ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ നമ്മളിതാ സാധനങ്ങളൊക്കെ കെട്ടിയൊരുക്കി വലിയ ബാഗിൽ പറയപ്പെട്ട സാധനങ്ങളൊക്കെ വെച്ച് ചെറിയ ബാഗി
നമ്മൾ ഒന്ന് മൂത്രം ഒഴിച്ച് ബാത്റൂം എന്ന് വന്നാൽ അപ്പൊ തന്നെ ഉതു കൊടുക്കുക ഹജ്ജിന് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് പരിശീലിക്കണം നമ്മൾ ഇപ്പൊ തന്നെ ഉതു നിലനിർത്തി പഠിക്കുക എപ്പോഴും ഉതു ഉണ്ടായിക്കോട്ടെ അതിനെന്താ കുഴപ്പം അങ്ങനെ ഉതു ദായി മാക്കി നിലനിർത്താൻ ശ്രമിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ പോകുന്നതിന്റെ തലേ ദിവസം രാത്രി ഭംഗിയായിട്ടൊന്ന് ഉറങ്ങണം സാധന സാമഗ്രികളൊക്കെ ഒരു ഭാഗത്ത് കെട്ടിവെച്ച് നമ്മുടെ ഈ സ്വീകരണത്തിന്റെയും മറ്റും ആ തിരക്കിൽ നിന്നൊക്കെ ഒഴിവായി നാളെ രാവിലെ യാത്ര പോവുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ന് നന്നായി ഉറങ്ങണം കാരണം നാളത്തെ നീണ്ട യാത്രയിൽ നമുക്ക് ഉറക്ക് പാടെ നഷ്ടപ്പെടും കാലത്ത് ഉണർന്ന് തഹജുതൊക്കെ നമസ്കരിച്ച് സുബൈക്ക് മുമ്പ് ഉണർന്ന് തഹജു നമസ്കരിച്ച് സുബൈ നമസ്കരിച്ച് നമ്മൾ യാത്ര തിരിക്കുകയായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഏത് സമയത്ത് നമ്മൾ പോവുകയാണെങ്കിലും ഹജ്ജ് യാത്രക്ക് ഒരുങ്ങിയ ആളുകളോട് എനിക്ക് വിനയപൂർവ്വം പറയാനുള്ളത് ഇന്ന് മുതൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം തഹജുദ് നമസ്കാരം ആരംഭിക്കല തഹജുദിന്റെ സമയം വല്ലാത്തൊരു സമയമാണ് സുബൈക്ക് മുമ്പുള്ള ആ സമയത്ത് ഉറങ്ങി എഴുന്നേറ്റ് നമ്മൾ നിസ്കരിക്കുമ്പോൾ ആ നിസ്കാരത്തിന്റെ ഹുദുവും ഹുഷവും അത് വേറെ തന്നെയാണ് ഖുർആാനിലൊക്കെ അതിനെ കുറിച്ച് തത്തദാഫ ജുനൂബുഹും എന്ന് പറയുന്ന ആയത്തിൽ വളരെ മനോഹരമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എല്ലാം വിശദീകരിക്കുന്ന ഒരു ക്ലാസ് അല്ലല്ലോ ഇത് അതുകൊണ്ട് ഹജ്ജിന്റെ കർമ്മം മാത്രമേ ഞാൻ പറയുന്നുള്ളൂ ഇന്ന് മുതൽ നിങ്ങൾ തഹജു നിസ്കരിച്ച് ദ്വാ ചെയ്യാം ഹജ്ജിന് ഒരുങ്ങിയ ആളുകൾ ഇന്ന് മുതൽ പതിവാക്കുക തഹജുദ് നേരത്തെ പതിവാക്കിയവർ ഈ കൂട്ടത്തിൽ കേൾക്കുന്നവരുണ്ടാകാം അവരോട് ഞാൻ പറയുന്നില്ല അവർക്ക് നിലനിർത്താൻ പടച്ചടപ്പ് തോഫിക്ക് നൽകുമാറാവട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ അല്ലാത്ത ആളുകളൊക്കെ തഹജു നിസ്കരിക്കുക തഹജു നിസ്കരിച്ച് ദ്വാ ചെയ്താൽ അപ്പൊ നങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഹറമിൽ ചെന്നാൽ തന്നെ സുബൈയുടെ ഒരു മണിക്കൂർ മുമ്പ് ഒരു ബാങ്ക് കൊടുക്കും തഹജുദിന്റെ ബാങ്ക് വളരെ പ്രധാനമാണ് സുബൈക്ക് രണ്ട് ബാങ്ക് സുന്നത്തുണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അത് പലപ്പോഴും കൊടുക്കാറില്ല അവിടെ സുബൈ ബാങ്ക് കൊടുക്കുന്നതിന്റെ ഒരു മണിക്കൂർ മുമ്പ് തഹജുദിന്റെ ബാങ്ക് കൊടുക്കും ആ സമയത്ത് എല്ലാവരും ഹറമിൽ വന്ന് തഹജു നമസ്കരിക്കുന്ന രംഗം എന്തൊരു മനോഹരമായ കാഴ്ചയാണത് ആ സമയത്ത് നിസ്കരിച്ച് ദ്വാ ചെയ്താൽ തീർച്ചയായും പടച്ചടമ്പ് സ്വീകരിക്കും ആ രാവിന്റെ അന്ത്യ നിമിഷത്തിലുള്ള ആ ദ്വാ അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരി സഹോദരങ്ങൾ ഇന്ന് മുതൽ തഹജു നമസ്കാരം പതിവാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ആ തഹജുദ് നമസ്കാര ശേഷം പടച്ചടബ്രോട് ആഫ്യത്തിന് ചോദിക്കുക അള്ളാഹു ആരോഗ്യപരമായ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് കൊണ്ട് നമ്മളെ യാത്ര മുടക്കാതിരിക്കുമാറാവട്ടെ ആ പുണ്യപ്പെട്ട ഭൂമിയിൽ ചെന്നുകൊണ്ട് രോഗിയായി കിടന്നിട്ട് ഒരു തവാഫ് പോലും മുടങ്ങുന്ന ഒരു അവസ്ഥ പടച്ചടബ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാതിരിക്കുമാറാവട്ടെ നിങ്ങൾ പടച്ചടബിനോട് ചോദിക്കുക തിരിച്ചു വന്നിട്ട് മരണം വരെ ഒരു മനുഷ്യനെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാതെ ഒരാൾക്കും നമ്മളെ പരിപാലിച്ച് നമ്മുടെ മലമൂത്ര വിസർജന സൗകര്യം നമ്മൾ മറ്റൊരാളെ കൊണ്ട് ചെയ്യിച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടിച്ച് മരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഇല്ലാതെ നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ തന്നെ നിർവഹിക്കുന്ന ആരോഗ്യമുള്ള സമയത്ത് അറിവും വിവരവും വിവേകവുമുള്ള സമയത്ത് ഒരാളെയും ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാതെ കെലിമ ചൊല്ലി മരിക്കാനുള്ള തോഫി കല്ലാഹ് നമുക്ക് നൽകുമാറാവട്ടെ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ തഹജു നിസ്കരിച്ച് ചോദിച്ചാൽ പടച്ചറബ് ഔദാര്യമായി തരും ഒരു മനുഷ്യന് ഏറ്റവും ആവശ്യമുള്ള കാര്യം ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് നമ്മളെ കൊണ്ട് ഒരാൾ ബുദ്ധിമുട്ടാൻ പാടില്ല നമ്മളും ബുദ്ധിമുട്ടാൻ പാടില്ല ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഈ ഭൂമുഖത്ത് നിന്ന് ജീവിച്ച് മരിച്